প্রিয় দর্শক বাংলা বিষয়ে পর্দায় সকালবেলার রতর অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাইম আজ আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়েছেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী এবং উপস্থাপক আলিফ আলাউদ্দিন কথা বলবো তার সাথে চেষ্টা করব টুকটাক তার কাছ থেকে গানও শোনা যায় কিনা আপু ওয়েলকাম টু দ্য শো थैंक यू আচ্ছা আপু নরমালি যারা গানের মানুষ থাকে ম্যাক্সিমে যেটা হয় যে অনেক স্ট্রাগল করে গান বিভিন্ন ফ্যামিলি থেকে স্ট্রাগল করে গেলে বাণিজ্য জগতে আসতে হয় স্পেশালি মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং আপনার জন্মটা একটা সংগীত পরিবারে কতটুকু সৌভাগ্য অতি মনে করেন নিজেকে লাগে আমি 100% আমি মনে করি না যে আমি গান করতাম অন্য কোনো ফ্যামিলিতে জন্ম নিলে আমি সত্যি মনে করি না কারণ আমার পরিবেশটা এমন ছিল যেটা আমার মেয়েরও হয়েছে আর কি আমার যেহেতু একটা মেয়ে আছে মানে ও আমি যেরকম ছোটবেলা থেকে দেখলে ভাবতাম যে সবার ফ্যামিলিতে মনে হয় গান বাজনা হয় এটা একটা নর্মাল ব্যাপার বাবা গান বানাচ্ছে মা গান গাইছে টিভিতে দেখা যাচ্ছে মাকে আমার মেয়েও ছোটবেলা ভাবতো যে সবার মাকে টিভিতে দেখা যায় আমি ওরকম ভাবতাম আর কি তা আমার ব্যাপারটা সেরকম ছিল সো আমার না কোনো অপশান ছিল না আমার মামাদের বাসায় যাচ্ছি বা আমার বাবার সাইডের ফ্যামিলিতে যাচ্ছি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে সবাই আমি আমি এত ফরচুনেট আমি জানি না বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যামিলি আছে কি না যে বাবার দিকেও সবাই মিউজিক করে মার দিকেও সবাই মিউজিক করে এরকম ভাবে মানে এত কালচারালি ইনভলভড সো আমার আর অপশন ছিল না অপশন ছিল গান ছাড়া মানে অটোমেটিক্যালি গানে ঢুকে গিয়েছিলেন নাকি কেউ পুশ করেছিল না অটোমেটিক্যালি ঢুকে গিয়েছি ইনফ্যাক্ট আমি ছোটবেলা কিন্তু আমার মা আমাকে নাচে ভর্তি করেছিল কারণ আমার টাল সেন্স খুব ভালো ছিল যেহেতু আমার টাল সেন্স ভালো ছিল মা ভেবেছিলেন নাচ ওকে নাচ শেখাই এবং আমি শুধু শিবলি মোহাম্মদ স্যারের কাছে প্রায় সাত আট বছর নাচ শিখেছি আচ্ছা কিন্তু এটা তো মিডিয়া মিস করে না হয় অনেক বছর নাচ শিখেছি ওনার কাছে সেই কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে যেটা হয় আর কি পড়াশোনার চাপ ছিল যখন আস্তে আস্তে ও লেভেলের দিকে গেলাম তখন আমি আস্তে করে মানে নাচটা ডিসকন্টিনিউড হয়েছে ওই সময় এবং গানের ব্যাপারটা ছিল যে বাসার প্র্যাকটিস মার সাথে গান গান নিয়ে বসতাম মার সাথে গান নিয়ে কথা হতো বাবার সাথে গান নিয়ে কথা হতো গান প্র্যাকটিস করতাম মার সাথে বসে বসে বা গান শিখাতেন আমার খালার স্কুলে যেতাম সেখানে আমরা গান করতাম সো ওইভাবে করে করে বিভিন্ন মানে ভাবে আমার ভিতরে গানটা ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে আচ্ছা ঠিক যখন থেকে আমাদের বোধ শক্তি হয় ছোটবেলায় আমি বুঝতে শিখলাম তখন বাসার এনভায়রনমেন্টটা কেমন ছিল বাবা তো শারখন কম্পোজিশন খুবই বেশি খুবই বেশি আব্বু আব্বু খুবই ব্যস্ত থাকতেন সব সময় এবং আব্বুকে পেতাম হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইমস বাসায় থাক বাসায় থাকতেন 300 সিনেমার গানের মিউজিক ডিরেকশন প্রচুর এবং এত হিট গান আমি জানি না আর কজনের আছে আমি খুবই মনে মনে করি যে বাংলাদেশের একজন বিশাল বড় অ্যাসেট আমার বাবা আমি অনেক লাকি বাবার মিউজিক ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল যে মানে আবু যখন গান করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসছেন বাসার মধ্যে প্রডিউসার্স আর্টিস্ট ইভেন নায়ক নায়িকারাও আসছেন তারাও গান বোঝে এবং এই সময়টা সেই সময়টা যে জিনিসগুলো দেখেছি যে খুব সুন্দর একটা ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ ছিল সবার মধ্যে তখন স্টুডিওতে কিন্তু আনাগোনা ছিল নায়ক নায়িকা এক্স্যাক্টলি নায়ক নায়ক নায়িকা এখন যেমন আমি চিন্তা করতে পারি না যে খুব কম হয়তো হয় সেটা কিন্তু আগে সেই একটা পুরো একটা টিম ওয়ার্ক ছিল সবাই মিলে এই গানটার সময় এই সময় এরকম হতে পারে সবার একটা সাজেশন সবার একটা ইনপুট বসে থাকতো এক্স্যাক্টলি এবং সবাই মিলে একসাথে গান করছে এইটা এনভায়রনমেন্টে দেখে দেখে বড় হওয়া এবং আব্বুর সাথে বসে বসে আব্বু যখন কিবোর্ডে গান বাজাচ্ছে তখন আব্বুর পাশে বসে বসে যে আচ্ছা এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা কি দেখে দেখে শেখা আচ্ছা তো এই জিনিসগুলো খুব মানে আমার আমার মনে হয় আমি খুব ফরচুনেট যে এই জিনিসগুলো গানটা শিখেছিল কি বাবা না মা সেটা একদম ছোটবেলা আমার মনে নেই তবে ছোট আমার প্রথম গান যেটা আমি পরে রিমেক করেছি বিকজ ইট ওয়াজ মাই ফার্স্ট সং সেটা হচ্ছে বন্ধু তিন দিন যেটা আমি নতুন করে করেছি পরে এই গানটা আমার প্রথম শেখা গান আচ্ছা মানে মনে থাকা আর কি মনে থাকা একদম একদম ছোটবেলা তখন আমি জাস্ট কথা বলতে শিখেছি তখন আমি এই গানটা করতাম আচ্ছা তো বাবার কাছে দাবি ছিল না যে সময় চাওয়া বা পেতেন নাকি ওই যে কিবোর্ডে পাশে বসেই সময়টা নিতেন না বাবার কাছে আসলে আব্বু খুবই ব্যস্ত থাকতেন সত্যি কথা আব্বু এত 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 ব্যস্ত থাকতেন তারপরেও মাঝে মাঝে হয়তো কিন্তু আব্বু আবার খুব বিয়ে টাইপের ছিলেন সবসময় যে হই হুল্লোর পছন্দ করতেন সো ওই জিনিসটা সবসময় আমাদের মধ্যে ছিল আমার খুব ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড সো মানে যেদিনই আব্বু ফ্রি সেদিন দেখা যাচ্ছে যে আমার খালু যে রফিকুল আলম ওনাকে ডেকে খুব সুন্দর সম্পর্ক আমার বাবার সাথে রফিক খালুর ছিলেন সে সময় তো প্রায় ফোন করে রফিক ভাই কি রান্না করেছেন নিয়ে চলে আসেন সো রাতের বেলা দেখা যেত যে ওই আড্ডাটা যে ফ্যামিলির মধ্যে সবাই মিলে রান্না বান্না হই চই খাওয়া দাওয়া বিভিন্ন আর্টিস্ট আসতেন আড্ডা একটা গানের জলসা এই জিনিসগুলো হতো যেহেতু সব ওইভাবে করে বাবাকে আলাদা করে যে মানে মিস করতাম সেটা
আমার হাত চলতো বেশি মানে কিছু একটা হয়তো হঠাৎ করে দুষ্টুমি কিছু একটা ভেঙে ফেললাম খুব রেগুলারলি না বাট মাঝে মাঝে হয়তো যে আওয়াজ নাই মানে কিছু একটা করছে দুষ্টুমি এই পরিবার থেকে গানটা পাওয়া মায়ের ইচ্ছাতে নাচটা আর নিজে আর কোনো ইচ্ছা করে নেই কখনো যে এই ব্যাপারগুলো করতে চাই আর কোনো কোনো সেক্টরে যেতে চাই না আমার যেমন ক্রিয়েটিভ সাইডে আমার খুব ইন্টারেস্ট আমার মা যখন বিভিন্ন টিভি শোজ বানাতেন আমার মাকে অ্যাসিস্ট করতাম আমি সব সময় আচ্ছা সো ওই ডিরেকশন ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক স্ক্রিপ্ট বানানো ওভারঅল একটা টিমকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় এই জিনিসগুলো আমার সাথে বসে বসে কাজগুলো করতাম আম্মু যখন বিভিন্ন টিভির জন্য শো বানাতেন মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম হোক ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম হোক আমি মাকে খুব হেল্প করতাম এই জিনিসটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো আচ্ছা তো তখন থেকে গানটা মনে মধ্যে ঢুকে গেল ওই গানটাই আলটিমেটলি আপনার গান তো ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে আচ্ছা প্রথম মঞ্চ কবে গিয়েছিলেন প্রথম মঞ্চে অনেক ছোটবেলা অ্যাকচুয়ালি ওটা আমার ওটা ওরকম ভাবে মনে নেই কারণ ছোটবেলা বেশ কিছু প্রোগ্রামই করেছি এবং সবগুলো গ্রুপ সংস বিভিন্ন তবে প্রথম টিভি শোর মনে আছে ছোটবেলা মাইকেল জ্যাকসনের হিল দ্য ওয়ার্ল্ড গানটা করেছিল আমরা সব বাচ্চারা মিলে আমার খালার একটা অনুষ্ঠান হতো সেই বিটিভিতে সেখানে আমরা এই গানটা করেছিলাম অনেকজন মিলে এটা আমার মনে আছে ওখান থেকে কিন্তু তৈরি যে চাইম তারা করতেন চাইম মামারদের কাছ থেকে ওই যে ইন্টারেস্ট টা ওটা গ্রো করেছে ভিতরে এবং ওখান থেকে কেন জানি মনে হয়েছে একটা সময় যখন মিউজিক করা শুরু করলাম যে আমার নিজস্ব একটা স্টাইল থাকা উচিত কারণ ফ্যামিলিতে সবাই আধুনিক গান করছে একটু ব্যান্ড করছে আমি একটু পপ আমি যদি এরকম হতে পারতাম বাংলাদেশে ওনার মতো মানে আমরা এত ফর্চুনেট যে আমরা ওনাকে ওনাকে পারফর্ম করতে দেখতে পেরেছি আমাদের জেনারেশন দেখতে এবং আমি ইনফ্যাক্ট ইন হার হেড এজ মানে তিনি যেরকম পারফর্ম করেছেন যেভাবে এখনও করছেন এখনও তিনি স্টেজ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন বাট প্রাইম টাইম যেটা বলতে বুঝে একজন আর্টিস্টের শি হ্যাড এভরিথিং অন মানে ওয়েন শি ওয়াজ অন স্টেজ আমার মনে আছে যে কলকাতার চারশো বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে বাবা গিয়েছিলেন রুনান্তি গিয়েছিলেন ওনাদেরকে সম্মান ওনা জানানো হয়েছিল তো সেখানে আমি ছোট ছোট আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম দেখতে কিন্তু আই ওয়াজ মেজমোরাইজড বাই হার পারফরমেন্স তিনি এক থেকে দেড় ঘন্টা একদম পুরো স্টেডিয়ামের মধ্যে একটা মাঝখানে একটা স্টেজ উনি এদিক থেকে ওদিকে দৌড়ে দৌড়ে গান গাচ্ছেন এবং পুরো কাঁপি একদম সেই পারফরমেন্স মানে এবং একটা নোট এদিক থেকে ওদিক হচ্ছে না এই যে সুরে গাওয়া তালে গাওয়া একদম সবার সাথে এই এই জিনিসগুলো এটা বিরাট একটা ব্যাপার মানে ওই আই থিঙ্ক ওইটা আমার জন্য একটা অনেক বড় একটা জিনিস ছিল যে আমি আই ওয়ান্ট টু বি লাইক হার তোমার কিছু গান করি তুমি তো একটু গান পছন্দ করো সেরকম একটা কিছু একটা করি তো সেভাবে করে গানটা করা আর কি তো সেখান থেকে গান মনে আছে বা গাওয়া হয় ওই যে স্টেশন রেল গানে তখন থেকে মানে তখন খুব পপুলার হলো কারণ ওখানে নতুন করে মিউজিক করা আচ্ছা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে পছন্দ করেছে অনেকে আবার পছন্দ করে নেই না এই গানটা কেন এরকম করা হলো কিন্তু বাবাই কিন্তু করে দিয়েছে সেটাই আচ্ছা আমরা কি আজকে গান শুনবো না গল্পই শুরু করব না আপ টু ইউ আপ টু ইউ 
जिस देखे बड़े खूब दुष्टि हासा हासि ठाट्टा अनेक सुंदर एक परिवेश मिजिक जो कर এখনো আমরা ধরে রেখেছি যে মিউজিক যখন করব খুব সিনসিয়ারলি করব চেষ্টা করব না হলে করব না দরকার হলে কিন্তু এই জন্যই হয়তো বা আমাদের মিউজিকটা অনেক আমি ফারসিদ আমরা যারা গান করি আমাদের পরের প্রজন্ম দেখা যায় যে আমরা অনেক দেরি করে করে গান দেই কারণ আমরা একটা গান করি তখন মনে হচ্ছে এই জায়গাটা হয়নি ওই জায়গাটা ঠিক হয়নি এরকম একটু ভালো হওয়া উচিত একটু হয়তো কনফিউশন কাজ করে কিন্তু তারপরে আমরা চেষ্টা করি যে একটু ভালো কিছু করবার এবং টাইম দিয়ে করবার এবং সেটা অবশ্যই ফ্যামিলি ইমেজ সবকিছু মিলিয়েই নিশ্চয়ই চেষ্টা করেই করতে হয় এটা আচ্ছা এখন মানে এখন যে অবস্থানে এবং গান নিয়ে এই অবস্থানে আমি উপস্থাপনার কথা আসছি তার আগে গান নিয়ে বাবা কি বলেন না আব্বু অ্যাপ্রিশিয়েট করে না আব্বু অ্যাপ্রিশিয়েট করে না এখন তো বাবা অসুস্থ বাট যতবারই এবং ইনফ্যাক্ট আব্বু আমার ফ্যামিলি থেকে না আমি খুব বড় একটা সাপোর্ট পেয়েছি কি আমি যখনই যে ধরনের মিউজিক করতে চেয়েছি কোনো রকমের ঠিক আছে কারণ ওনার ধরনটা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আব্বু আমাকে কখনো ডিসকারেজ করেননি যে এই টাইপের মিউজিক করে ইনফ্যাক্ট আমার ফার্স্ট অ্যালবামটা তো পুরোই পপ ছিল এবং আব্বু আমাকে বলেছেন এখানে একটা র‍্যাপ থাকুক এখানে একটু অমক থাকুক তমক থাকুক এখানে একটু এরকম করে থ্রোইংটা দাও একটু রকেশ হবে এই জায়গাটা সো এই যে শিল্পীর এবং জেনারেশনের চাহিদা দুটোই এক্স্যাক্টলি এবং আব্বু তো মানে হি ওয়াজ अहेड অফ হিজ টাইম আমি মনে করি সাব্বু জিনিসগুলো বুঝতে পারতেন যে ওর গলায় এই জিনিসটা ভালো লাগবে ওই জিনিস এই জিনিসটা ভালো লাগবে না আব্বু আমাকে অনেকখানি গাইড করেছেন ওই সময় যখন আমার ফার্স্ট অ্যালবাম সেকেন্ড অ্যালবাম বের হয়েছে হ্যাঁ আব্বুর একটা একটা জিনিস সেটা আব্বু আমাকে সব সময় বলে যে হ্যাঁ আই রিয়েলি উইশ তুমি আমি যে ধরনের গান করি সেগুলো আরো বেশি গাইতে এটা একবার বলেছিল বাট এটা আপনি ইচ্ছে করেন কখনো আমি সত্যি কথা আমি ওই ধরনের গান গাইতে পারবো না আমি একদম সত্যি কথা বলছি গাইতে পারবো না আমি বলছি যে আমি ট্রাই করব সিনেমা আর সিনেমাটিক ভয়েস এরকম কিছু আমাদের দেশে তথা কথিত যে এরকম সিনেমার গান বলি আমরা সেরকম গান আমার ভয়েস আসলে না আমার ভয়েসটা একদমই डिफरेंट আই সাউন্ড डिफरेंट আমি পপ ধরনের গান আমার ভয়েসে যায় সো ওরকম গান যদি কখনো ফিল্মে ইউজ করা হয় যেমন এখনকার দিনে আমরা দেখি বলিউডে বিভিন্ন ধরনের গান হচ্ছে সেরকম যদি আমাদের দেশে হয় এরকম যদি আমাকে ইউজ করে আমি আই উড লাভ টু সিং বাট টিপিক্যাল যে ধরনের গান হয় সেই ধরনের কণ্ঠ কিন্তু আমার না সো আমি ওটা মনে করি যে আই এম নট সুটেবল ফর দ্যাট আর ব্যান্ড এই যে খুব স্বাভাবিক আপনার চাইম ব্যান্ড দেখেছেন তো এই ব্যান্ড দেখে দেখে তো ব্যান্ড করার প্ল্যানটা কখন আসলো বা ব্যান্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার প্ল্যানটা ব্যান্ডের ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমার মামা পেন্টাগন করতে 93 থেকে তো প্রায় আমি আমার সোলো অ্যালবামে করলাম 98 এ তারপর আমি ইউনিভার্সিটি জয়েন করলাম আস্তে ধীরে এর মধ্যে এই জাস্ট ইউনিভার্সিটি জয়েন করার সময়ই আমাকে আমার মামা বললেন যে ওয়াই ডোন্ট ইউ কাম সিং উইথ আস তখন ছিল যে আমি জাস্ট কয়েকটা শো থেকে গান করব তো ইংলিশ গান প্রচুর করা হতো বাংলা গানও কিছু করতাম মামাদের সাথে গিয়ে স্টেজে ওঠা শুরু করলাম তো দুই তিনটা শোয়ের পরে এত পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি ক্রাউডের কাছ থেকে তো তখন মামা বললেন ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন দ্য ব্যান্ড সো এটা তো টু থাউজেন্ডের কথা টু থাউজেন্ড থেকে আমি টু থাউজেন্ড নাইন পর্যন্ত পেন্টাগনে ছিলাম প্রায় টানা ন বছর সেখানে আমাদের একটা অ্যালবামও বের হয়েছে এইট ও এবং তারপর পর আমি টু থাউজেন্ড নাইনে ব্যান্ডটা ছেড়ে দিই এটার কারণ অ্যাকচুয়ালি অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে কেন ছেড়েছিলেন আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেকজন মিলেই ব্যান্ডটা ছেড়ে দিই কারণ ছিল যে আমরা আমি পার্সোনালি আমার কথাটা বলি যে আমি চেয়েছিলাম যে একটু ব্রেক নিতে কারণ প্যান্টাগন এত বিজি একটা ব্যান্ড ছিল এভরি উইক দুইটা দুটা তিনটা করে শো অ্যান্ড ওই সময়টা আই ওয়াজ প্রেগনেন্ট সো আই ওয়ান্টেড সাম টাইম অফ মাই ওন এবং আমি চাচ্ছিলাম যে একটু ডিফারেন্ট কিছু করি কিছু দিন এবং আমি সেটা করেছি আমি কিছু डिफरेंट কিছু গান করেছি সলো কিছু প্রজেক্ট করেছি করে টরে এখন সেটা সেচ্ছাতেই মানে কিছুটা ব্রেক না বসে সেচ্ছাতেই ব্যাক করা হ্যাঁ এখন রিসেন্টলি ব্যাক করেছি সবাই মিলে ইনফ্যাক্ট আবার আবার যারা আমরা বের হয়ে গিয়েছিলাম ম্যান থেকে এখন আবার সবাই মিলে একসাথে কারণ একসাথে আমাদের প্লে করার মধ্যে একটা খুব মজা ছিল মজা ছিল হ্যাঁ সেই জিনিসটা খুব মিস করি মিস করতাম সো এই জন্যই আমরা সবাই মিলে কারণ একা ব্যাক করলে আমি হয়তো ব্যাক করতাম না আমি চেয়েছিলাম যে আমরা সবাই যারা একসাথে কারণ ডান দিকে ফিরলে আমি ফাইসেলকে দেখতে চাই বা দেখে আমার মামাকে দেখতে চাই পিছনে টিপো ভাইকে দেখতে চাই এখানে আপনি লাকি কিন্তু অবশ্যই দুই জেনারেশন একসাথে মানে আপনি দুই পরিবার একসাথে আগের পরিবার ও এখনের পরিবার ও সেটাই সো এই জিনিসটা আমি চাই যে স্টেজে আমি একদিকে মানে আমার ফ্যামিলি মেম্বারস বা फ्रेंड्स যারা যাদের সাথে আমি মিউজিক করেছি নয় বছর তাদেরকে দেখতে চাই আচ্ছা 
এবারে জানতে চাই যে এই যে ব্যক্তিগত জীবনটা গুরু তোলা সেটা কি প্রফেশনাল ফিল্ড থেকে চলে আসে হঠাৎ করে পেন্টাগন থেকে পেন্টাগন সাথে পরিচয় আমরা হুট করে জানলাম আচ্ছা 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 ওকে তুমি দেখেছি কি তুমি বলতে পারছি আচ্ছা ওকে তো পেন্টাগনের ইয়ে কেমন ছিল এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল প্রথম 9 বছরে আমি এখন কথা জানতে চাই আচ্ছা প্রথম 9 বছর খুবই খুবই চমৎকার এখনো আমি খুব ভালো বলবো কিন্তু ওটা আমার লার্নিং ফেজ ছিল কারণ সেই সময় তো আমি আগে সলো করতাম সলো শোস করতাম তো স্টেজের যে কিছু ব্যাপার থাকে সেগুলো কিন্তু একটা ব্যান্ড করলে অনেক বেশি শেখা যায় কারণ একটা ব্যান্ডে ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ এ টিম যারা রেগুলারলি অনেক শেখায় সো আমার কাছে মনে হয় যে গ্রুপ ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক এক একজনের ভালো দিক খারাপ দিক সবকিছু থেকে শেখা যায় ওটা তার পরিবারের পাশে আরেকটা পরিবার হয়ে যায় একদম একদম পরিবার হয়ে যায় একদমই এবং এত মানে একটা কমফোর্ট জোন তৈরি হয় যদি ব্যান্ডের সবার সাথে ভালো সম্পর্কটা থাকে তখন আসলে আর বাইরে গিয়ে না এনজয় করা যায় গান করলে তখন আসলে যারা খুব মানে ব্যান্ডের টাইপের মানুষ বা ব্যান্ড করে অভ্যস্ত তারা বাইরে সবার সাথে গান করে মজা পায় না আমি মনে করি কারণ ব্যান্ডের যে ব্যাপারটা কারণ যে ডেডিকেশনটা ব্যান্ড মেম্বাররা দিচ্ছে সেটা বাইরের কেউ ওইভাবে দিবে অন্য কোনো সেটআপে যদি গায় অন্য কোনো স্টেজে ওটা পাওয়া যায় না ওটা পাওয়া যাবে না আচ্ছা তো এই যে ব্যান্ড করা তারপরে সলো মিউজিক করা এখান থেকে উপস্থাপনা এইটা কি হবে আশা উপস্থাপনাটা যে যেটা বললাম আমার মা টিভি প্রোগ্রাম করতে তো একটা শো হয়েছিল ওই শোটা ইনফ্যাক্ট একটা প্রাইভেট টিভি চ্যানেলই হতো সেটাই বলুন যেমন সেই খুব হিট একটা শো ছিল না এটা আরেকটা শো ওটা ওটা ওটার কথা আমি বলবো তাকদুম তাকদুম হ্যাঁ হ্যাঁ তাকদুম তাকদুমের কথা বলবো কিন্তু তার আগে একটা শো আমার মা প্রডিউস করত ওই শোটা ছিল যে একটা শিল্পীকে নিয়ে চারটা গান এবং সে নিজেই উপস্থাপনা করবে অনুষ্ঠানটি এক এক অনুষ্ঠানে এক একজন তো প্রথম শোটা শুরু করেছিলাম আমি আমার চারটা গান আমার মিউজিক ভিডিও এবং আমি ওখানে কথা বলে নিজের গানগুলো ইন্ট্রোডিউস করছি আর কি যে আমি এই গানটা সম্পর্কে বলবো ওই গানটা সম্পর্কে বলবো চারটা গান নিয়ে তো ক্যামেরার সামনে দেখা গেল যে আমি খুব সাবলীল আমি খুব নিজের মতো করে গুছি আমার মতো করে কথা বলে যাচ্ছি সো দ্যাটস ওয়েন মাই মাম রিয়েলাইজ যে না আপনি পারবে তোমাকে দিয়ে হবে আর কি ব্যাপারটা তো তারপর একটা স্টার সার্চ হয় কম্পিটিশন হয় সেখানে আমাকে ইনভাইট করা হয় বিভিন্ন জনের মধ্যে সেখানে অডিশনে ইনফ্যাক্ট অডিশন না সেখানে আমার একটা ওই যে ওই শোটা দেখা হয় ওরা ওই শোটা দেখে যে আমার মায়ের শোটা দেখে ওরা ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাকে সিলেক্ট করে সো ওই স্টার সার্চের পরে আমাকে তাকদম তাকদমে ডাকা হয় ইনভাইট করা হয় সেটা তো প্ল্যান ছিল না গানটা যেমন বাইরে ভোর চলে এসছে প্ল্যান ছিল নাকি আমি আসলে ওই যে ছোটোবেলা তরঙ্গ স্কুলে নাচ গান শিখতাম এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি ছিল সো ওইখানেও কিন্তু আমার উপস্থাপনা করা হতো হ্যাঁ সো একদম যে পারতাম না তা ইচ্ছা ছিল কি না উপস্থাপক হওয়ার ইচ্ছে খুব ছিল তা না কিন্তু এনজয় করতাম ব্যাপারটা এখনও করছেন কারণ বহু বছর হয়ে গেছে ডেফিনেটলি হোস্টিং ইজ সামথিং এটা আমার কাছে মনে হয় খুব ন্যাচারালি আসে খুব ন্যাচারালি আসে হ্যাঁ আচ্ছা হোস্টিং নিয়ে আজকে হোস্টিং এর পার্টটা আমার গেস্টের পার্টটা আপনার এবং আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে ওইটা নিয়ে আমরা বলবো অবশ্যই কথা বলবো এবং ওইটা আমাদের এখন আরেকটা নতুন পরিবারের মত আমরা চেষ্টা করছি আরো পারিবারিক হওয়ার জন্য এই ব্যাপারে আপনাদের জানতে চাইবো যেহেতু দুজন দুটো দপ্তর সামলাচ্ছি আমরা তোমার দপ্তরের খবর বলো আমার সাহিত্য চর্চা চলছে আর চলবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা কিন্তু ওই যে ইন হাউস একটা রিকোয়েস্ট থাকে মানে গানের মানুষ তো কথাই চিড়ে ফেছে না গানে চিড়ে ফেছে তো হয় আর কি সো একটা যে কোনো একটা আপনার পছন্দের অফিসের পেন্টাগন থেকে হতে পারে সেটা কোনো ইংলিশ নাম্বার হতে পারে আপনার পছন্দের আচ্ছা পেন্টাগন থেকে হতে পারে না ওকে আচ্ছা পেন্টাগন না আমি আমার মনে হয় আমার ফার্স্ট গান যেটা করেছিলাম আমি স্টেশনের গাড়ি প্লিজ আমি তো হয়তো সাহস পাইনি বলতে যে আপনি করবেন কিনা বাট আপনি যেটা করেন করি কারণ যেটা হয় যে একদম গিটার টিটা কিছু ছাড়া গান গাইতে একটু আনকমফোর্টেবল লাগে বাট গাইছি একটুখানি কাছাকাছি সময় পর্যন্ত প্রোগ্রামটা করবো তারপর তার আগে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা ব্রেক ফিরে এসে গল্পই করবো মাঝখানে একটু গান শোনার চেষ্টা করবো দর্শক অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে নিচ্ছি খুবই ছোট্ট একটু বেরোতে এবং ফিরছি খানিক্ষণ বাদে সে পর্যন্ত চোখ রাখুন বাংলা ভিশনে পর্দায় উপস্থাপনা সোফার থাকে না যে প্রত্যেকেরই 
পছন্দের মানে ক্যারিয়ার সব কাজ তো পছন্দ হয় না সব সময় হ্যাঁ কিছুটা মানে ফ্লোর সাথে করতে হয় সবচেয়ে পছন্দের শো কোনটা ছিল আমার না আমি পছন্দের এভাবে বলতে পারবো না আমি খুব লাকি যে মানুষ অনেক বছর শো করেও হিট শো পায় না তো আমি খুব লাকি যে আমি তাকদুম পেয়েছি আমি খুব লাকি আমি ফোনো লাইভ পেয়েছি প্রথম এবং আমি খুব লাকি যে আমি এখন মিউজিক বাজ নামে একটা শো করছি যেটা খুব ইউনিক একটা কনসেপ্ট তিনটা কিন্তু তিন ঘরানার শো এবং প্রতিটা শোই একটা গেম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করেছে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে আমি খুব লাকি যে আমি উপস্থাপনা করি এখানেও কিন্তু গান আমি গান ছাড়া উপস্থাপনা খুব একটা করিনি খুব কম করেছি সো আমি গান রিলেটেড যে কোনো শোই আমি উপস্থাপনা করতে পছন্দ করেছি এবং তার মধ্যে যেহেতু ওই যে ভালোবাসাটা থাকলে যে কোনো কিছু সুন্দর হয় আমার মনে হয় সেই জিনিসটাই হয়েছে একদম তাকদমের ক্ষেত্রে ফনো লাইভের ক্ষেত্রে এবং আমার এই মিউজিক বাস যে শোটা করছি সেটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমি এই জন্য আমার প্যাশনটা বা ডিভোশনটা বোঝা যায় বোঝা যায় মানে গানের উপস্থাপনার মধ্যে ডেফিনেটলি গানটাকে বেছে নেবেন অবশ্যই অবশ্যই গানের জন্য উপস্থাপনা গানের জন্য উপস্থাপনা গান দাও টোটালি আচ্ছা আমাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে মানে ফাইনালি হয়েছে আর কি সেটা অনেক অপেক্ষার পরে পিপিবি আমরা যেটাকে বলি এবং প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্স প্ল্যাটফর্ম তো আপনার কি মনে হয় যে আমরা কত দু বছরের মত মোটামুটি মনে হয় পার করেছি আমরা কতটুকু পারিবারিক হতে পেরেছি পারিবারিক হতে পেরেছি অনেকখানি আমি বলবো কারণ আপনি একজন অ্যাকটিভ মেম্বার মানে আমি মনে করি আমাদের কাগজে কলমে আমার মনে হয় তখন আমরা আরো অনেকগুলো স্টেপ নিতে পারবো কারণ আমাদের যেমন এখন অনেকে উপস্থাপনা করছে এতগুলো টিভি চ্যানেল কিন্তু হয়তো শেখার জায়গাটা নেই সো সেগুলো হয়তো আমরা অনেককে হেল্প করতে পারি অনেককে সাজেস্ট করতে পারি গ্রুম করতে গ্রুম করতে পারি সেই বিষয়গুলো দেখার বিষয় আছে আর অনেক কিছু পাইপলাইনে থাকা উচিত আমি মনে করি আচ্ছা এই যে গান এবং গান বিষয়ক উপস্থাপনা আবার জব করছেন সেটাও তো গান বিষয় সেটা এইটা কি মানে প্ল্যান ছিল যে জব করবেন না আমি ফ্রি আমি তো বরাবরই জব করেছি আমি তবে কখনো যে মিউজিক রিলেটেড বা টেলিভিশন চ্যানেলে জব করব সেইভাবে চিন্তা করিনি সো আমি যখন মিউজিক বাস শুরু করি তখন কিন্তু আমাকে ওইভাবেই জব অফারটা দেওয়া হয়েছে ইউ উইল বি আ পার্ট অফ আওয়ার চ্যানেল এবং তুমি মিউজিক পুরো ডিপার্টমেন্টে দেখবে এবং আমি মিউজিক রিলেটেড যে কোনো কিছুই যখন হচ্ছে তখন ওগুলো আমি আই মেক শিওর আমি সেটিগুলো দেখছি সো এনজয় করি এই সেন্সে যে আজকে মিউজিক থেকে আমি উপস্থাপনা উপস্থাপনা মিউজিকের সাথেই আমি টাইড হয়ে আছি সো এটা খুব ভালো লাগে সব কিছু মিলিয়ে কখনো এরকম এরকম হয়েছে যে কাজ করতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু কাজ করছে এরকম নাকি সব কিছুই ভালো লাগা থাকে এখন মানে আলিফ আলাউদ্দিন তার সবগুলো কাজই এটিকে বলছিলেন যে উপস্থাপনাটাও ভালোবাসা থেকে আসে যেহেতু ভালোবাসা থেকে আসে তাই ভালো হয় তো সব কিছু থেকে সব কিছু ভালো লাগে আমি সময় শুধু আমি শুধু সেগুলাই করি যেগুলো আমার ভালো লাগে চমৎকার আমার সাথে মিল দাও আজকে আমি কখনো এমন কিছু করি না যেটা আমার ভালো লাগে এরকম কিন্তু লাকি ধরেন আমি বা আপনি এরকম কিন্তু লাকি যে আমরা যেটা ভালোবাসি আমি সাইম বলে দেই এখনি সেটা হচ্ছে আমি কখনো কোনো গেম শোতে দেখবে না আনলেস আমি খুব চিপাই না পড়ি কারণ আমি গেম শো টাইপের মানুষ না আসলে এই টাইপের জায়গাগুলোতে আমি খুব অ্যাভয়েড করি কারণ আমি পছন্দ করি পছন্দ করি না ইন দ্য সেন্স আনদার আই আমি খুব দেখতে পছন্দ করি কিন্তু আমি না খুব স্পোর্টি না আমি হচ্ছে গানের মানুষ লেড ব্যাক গান করব গান শুনবো চিলড আউট 
मानसिकता छो बेस्ट होते ठीक ना क्योंकि मन प्रत्येक मानी <laughs> मेरापिटन म्यूजिके खराब <laughs> मोबाइल शुद्ध खुब एक मान 
not that good at buying exactly. things yeah. musically. Oh, show me actually like a golden show. Actually, I'm not the show music. Golly, the golly, that album. Yeah, that album. I'm going to take a look at that. Shop, I should say. Okay. 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 এখন যদি বলা হয় যে পেন্টাগন হ্যাঁ আলিফ আলাউদ্দিন পেন্টাগন পারফর্ম করবে একটা স্টেজে সেটা দেশে হতে পারে দেশের বাইরে হতে পারে সাথে আরো চারটা ব্যান্ড পারফর্ম করবে আপনার পছন্দের স্বপ্নের বা ইচ্ছার ব্যান্ড কোনগুলো থাকবে যে এরা এরা থাকবে আপনার সাথে বাংলাদেশের সব যে কোন জায়গা থেকে ও আরান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আরান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ও আমি আই উড লাভ টু পারফর্ম কত কত ব্যান্ড আছে হ্যাঁ আমি জানি না আমি মনে হয় অন্য কোনো আমার পছন্দের ব্যান্ডের নাম বলে আমি নিজের গান গাইতে পারবো না তখন দেখা যাবে আমি আর উড বি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য পেন্টাগন দর্শক হয়ে থাকো হ্যাঁ মানে আমরা আই লাইক আ ব্রাদার বাট হ্যাঁ এরকম ড্রিম একটা লাইনআপ যদি হয় তাহলে আমি অবভিয়াসলি আই উড লাভ টু সি স্যান্টানা আই উড লাভ টু সি এরিক ক্ল্যাপটন ইগলস এই তিনটা আমার মানে এরোস্মিথ আচ্ছা এই তিন চারটা আমার ব্যান্ড মানে আমার দেখতেই হবে আর এবার যদি বাংলাদেশ বলি বাংলাদেশ হলে স্টেজ আমি সত্যি বাংলাদেশে আমার স্টেজ শেয়ার করা হয়েছে যেহেতু বাম্বা কনসার্ট করেছি লাকিলি সবার সাথে স্টেজ শেয়ার করা হয়েছে অনেক ফরচুনেট এবং এর মধ্যে সবাইকে আপনি চান অলমোস্ট সবাইকে না হ্যাঁ সবাইকে চাই মানে মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্লিজ আমি দেখছি আপনি কি কি ভাবছেন কারণ করা হয়েছে ব্যান্ডে আমার মোটামুটি সবার সাথেই পারফর্ম করা হয়েছে আচ্ছা আলিফ আলাউদ্দিন তার লাইফে সবকিছু পরিকল্পনা মতো করেছে নাকি खुब এখনের প্ল্যানটা কতদূর পর্যন্ত রয়েছে বা কি প্ল্যান রয়েছে মিউজিক্যালি নাকি মিউজিক মিউজিক নিয়ে আমার সাথে আসছে আমি মানে মিউজিক নিয়ে বলছি মিউজিক নিয়ে যেমন এই যে মাত্র পেন্টাগন জয়েন করলাম আমার সলো প্রজেক্ট নিয়ে তাই কয়েকদিন ব্যস্ত ছিলাম সো আমি এখন সলোটা একটু কিছুদিনের জন্য অফ করব আমি পেন্টাগনের নতুন গান নিয়ে আমি আপাতত ফোকাসড আমাদের এই বছরে অ্যাটলিস্ট কিছু গান দেওয়ার ইচ্ছা আছে কারণ যেহেতু এত বছর পরে জয়েন করেছি সো পেন্টাগনের অনেকে গান শোনেনি এত বছর তো পেন্টাগন গান বের করেনি ওভাবে সো আমরা চাই যে পেন্টাগনের কিছু গান বের হোক মৌলিক গান যেগুলো মানুষ শুনবে শুনবে আচ্ছা তারপর ওই যে সোলোর কথা বলতে মনে আসলো সোলোর মধ্যে থাকে না যে সোলো গান অনেক মানে গেছে তার মধ্যে থাকে না যে নিজের খুব পছন্দের যে নিজের মনে হয় যে আসে এটা আমার একদম অন্তর থেকে খুব বেশি পছন্দ আমার থার্ড অ্যালবামটা যেটা 2011 এ রিলিজ হয়েছে কল্পনাতে নামে এই অ্যালবামটা আমার কাছে মনে হয় আমার ফার্স্ট এন্ড ওনলি অ্যালবাম কারণ এখানে আমি আমি যেটা করতে চেয়েছি সেটা আমি করতে পেরেছি আমি যেরকম গান এই অ্যালবামটা শুনলে আমি মানুষকে বলতে পারবো যে দিস ইজ মি এর আগের গানগুলো যেমন প্রথম অ্যালবামটা আব্বু আমাকে বলেছেন এরকম এরকম গান করতে তারপরে তখন আমি আসলে মিউজিক সত্যি কথা বুঝতাম না ওভাবে মানে বয়স হতে আস্তে আস্তে মানুষ ইউ লার্ন অ্যাজ ইউ গো বাই তো আমার ব্যাপারটা সেরকম হয়েছে সেকেন্ড অ্যালবাম মিক্স ছিল আমার কিছু ইনপুটস ছিল আর বিভিন্ন জনের সাথে সেটা মিক্স ছিল সেখানে আমার ছোট মামার অ্যালবাম গান ছিল পঞ্চম ভাইয়ের গান ছিল ফাইসালের গান ছিল থার্ড অ্যালবামটা একদমই ফাইসালের আমার কিন্তু এখানে আবার কিছু কোলাবোরেশন আছে বাপ্পাদার সাথে একটা গান করেছিলাম পার্থদার সাথে একটা গান করেছিলাম এবং আমার ছোট মামা ইমন মামার সাথে একটা গান করেছিলাম তিনজনের সাথে গান করেছি তারপরে সুমন ভাইয়ের সাথে একটা গান করেছিলাম সো এই জন্য অ্যালবামটা না আমার কাছে খুব স্পেশাল যে আমি যা যা করতে চেয়েছি আমি সেগুলো পেয়েছি স্পেশাল অ্যালবাম থেকে একটা গান শুনবো না সকালে রোদে মিষ্টি হেসে জানালা দাঁড়াতে চোখ তোমাতে ঘুম ঘুম চোখে তুমি দাঁড়িয়ে জানালার পাশে জানি না কিভাবে থাকো তুমি আড়ালে আর চোখে দেখে নাও আমাকে বুঝেও বোঝো না এটাই ভালো লাগা আমার 
মানে মিলতে হয় ঝগড়া হয় না গান নিয়ে প্রচুর প্রচুর ঝগড়া হয় ঝগড়া হয় ঝগড়া তো ফসল থেকে আমি যতবার দেখেছি চুপচাপ একদম আমাদের কোনোভাবে <laughs> 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 আগে তো মানুষ সবাই বুঝতো না ও কি বাজাচ্ছে বা দেখতো না এখন যেহেতু বেশি মানুষ রিচ করতে পারছে আসলে কি ভালো না কিনা মানুষ পছন্দ করি না মানে শুনবে একজন শুধু শ্রোতা থাকবে না যখন থেকে দেখেছি দরকার বাবার মতো এটা বললে আমার বাবা রেগে যাবে দুজনের মতো তাল সেন্স খুব ভালো পারিবারিক সেন্স পেয়েছে একটা ফ্যামিলি মেম্বাররা আমরা একটা লাইভ করি ফেসবুকে আমি ফারশিদ আমার ছোট বড় মামার ছেলে ফাইসাল আর আমার ব্রাদার এন্ড ল আমরা পাঁচজন মিলে ফেসবুকে লাইভে গান করে এসে বাংলা <laughs> বিজনের Bye-bye.